，陛下，你看勇儿，可见之前让他去高府，甚有成效。知子莫若母啊，你之前便说过，只有像高龄那种无惧无畏、敢做敢当的率真女子，才能降得住勇儿，也能避免以往各种风波再现。只希望他日后能有所长进，能够收敛自己，切莫太过分。拜见陛下、皇后、殿下。您礼，赐座。谢谢陛下。灵儿，我们灵儿这一打扮，真是貌若天仙啊！那皇后的意思是，灵儿不打扮。便是个丑丫头吗？灵儿，陛下皇后，平日里我把灵儿惯坏了，这还望陛下皇后见谅啊！不会不会，灵儿这孩子率真可爱，很像高大哥年轻时候的样子。啊，的确相像，直言不讳，比那些看似乖巧，实则城府极深之人好多了。儿臣亦觉得灵妹妹心思单纯，相处起来很是愉悦。勇儿，这是已经等不及了吗？母后，既是郎有情，那不知灵儿是否有意啊？陛下，这样的话，让灵儿如何开口啊？哼，真是难得，还有你说不出话的时候。父亲，好啊，既然是郎有情且有意，那我们做父母的，自当成全才是。记得你们儿时，高普爷就说过。我们两家若能亲上加亲，便再好不过了。看来眼下是天随人愿了。是啊，陛下，那您还不赶快赐婚？你看你，比两个孩子还着急。好，今日朕便赐婚于杨勇、高龄二人，你们便择日成亲吧。谢父皇。谢陛下。父皇母后，儿臣还有一事相求。母后知道你要说的是何事，你父皇他自有打算。既然你如今已娶此贤妻，我们也算是放心了。至于云氏，他既然为我们杨家诞下皇长孙，便封其为昭旭，赐皇长孙，名曰杨衍。谢父皇。幸得岳丈及时提点，说父皇近日抱怨选拔人才多有不易，或会问大家解决之道。本宫这才能早有准备，早做思考，才能得父皇赏识。我不过是告诉您一提罢了。能得到皇帝的赏识，那说明你自己的想法的确可行。哼，我可不敢鞠躬啊。总之，若无岳丈的指点，父皇与母后对本宫的态度亦不会有大改观。还是得谢谢岳丈。一家人不说两家话，只要你继续努力，殿下的储君之位便可稳如磐石。日后还得仰仗岳丈指点。殿下，你怎能落到此处啊？这不明摆着让父亲赢吗？哎，灵儿，官旗不与真君子，你不知道吗？你这官旗插嘴的毛病何时能改啊？我又不是君子，我是女子。<笑>真拿你没办法。若霞，殿下，怎么抱着颖儿出来了？颖儿见不到殿下便哭闹，妾身只好抱着她来找你了。殿下，快来哄哄孩子呀！颖儿，殿下哪会哄孩子呀？我来帮你哄他吧。哎，哦，颖儿乖，颖儿乖，颖儿乖哦，颖儿真漂亮，是不是？哎，颖儿她笑了，殿下你看，颖儿她笑了，真是，这倒奇了。若霞这个生物都哄不好颖儿，灵儿却能哄笑。看来灵儿你与眼儿颇有缘分呢，一家人自然有缘分了。
，孩子饿了，还不去给孩子喂奶？是。这都当母亲的人了，脾气怎么还这般差？我听说，有些妇人生完孩子后便会气血失和，脾气亦会有所起伏。殿下，你该多关心姐姐才是。好，还是灵儿贴心。你父亲近日还是操劳国务，我劝他歇息。他也不肯，不过还好，勇儿近来懂事多了。这也多亏他娶了灵儿。灵儿这孩子啊，性格虽是率真爽朗、不拘小节，但其为人处事却很通彻。勇儿也很喜欢他，所以如今东宫总算是不再闹腾了。广儿与强儿一向恩爱有加。强儿那孩子可聪慧了，时常给我们许多建议。母亲相信他将来定是广儿的贤内助。如今，大隋国运兴盛，你的兄弟们也都找到了所爱之人。母亲心里总是觉得欠着你。母亲不希望你在此处孤独终老。所以母亲最近在想，或许可以为你另觅良缘，找一个人疼爱你，照顾你一辈子。独孤伽罗，你不要再来找我，不要再管我，不要同我说这些乱七八糟的，不想听。丽华，独孤伽罗。我不会原谅你的，我这辈子都不会原谅你的。母亲，这也是为你好吗？你做事总有你的道理，为家族好，为他人好，为百姓好，为国家好。可你自以为的好，并非所有人认为的好。你快走吧，不要再逼我，再逼我，我便死给你看。那好吧，母亲走便是了。